നാത്തൂൻ സ്പൈസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മധുരമാണ് നെയ് പായസം എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണിത് ഇതിന് സാധാരണ പായസത്തേക്കാൾ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് മധുരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇതിൽ ശർക്കര നല്ലോണം ചേർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കടുത്ത മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന് കടും പായസം എന്നും പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പായസം സാധാരണ കിട്ടാറ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കേടാവാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ശരി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ശർക്കര അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം നല്ല ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ പായസത്തിന് നല്ല കറുപ്പ് നിറം കിട്ടും നെയ്യ് എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വരെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉണക്ക മുന്തിരി അമ്പത് ഗ്രാം അത് കറുത്ത മുന്തിരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്ക് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക ഒരു നാലെണ്ണം പൊടിച്ചു വെച്ചത് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടം നുറുക്കലരി അതൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വരും ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ അരി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന മട്ട അരി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നുറുക്കലരി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം തോരാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടി പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ നല്ലോണം തിളച്ച് നല്ലൊരു പതയൊക്കെ വന്ന് എല്ലാ ശർക്കര കഷ്ണങ്ങളും അലിഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്കറാണ് ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം അടി കട്ടിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രം എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം നെയ്യിൽ വറക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്താണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പതുക്കെ ചുവന്ന കളർ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ പായസത്തിൽ അത് കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കരിഞ്ഞ ചൊവ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആ സെയിം നെയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുന്തിരിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മുന്തിരി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും മാറ്റാം സെയിം നെയ്യിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിയിട്ട് ഇളക്കാം അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിക്കാം തുടർച്ചയായി ഇളക്കി അരി വറുത്തെടുക്കണം നെയ്യിൻ്റെ സ്വാദ് അരിയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അരി വെന്ത് കുഴയാനും പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരി വറുത്തെടുക്കുന്നത് തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് അരി നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഞാൻ എടുത്ത മുക്കാൽ കപ്പ് നുറുക്കലരിക്ക് എനിക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് നിങ്ങളുടെ അരിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം പക്ഷെ ഇൻകേസ് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുമെന്ന് വേണ്ട അത് നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന വഴിക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അരി ചെറു തീയിലിരുന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ എൻ്റെ നുറുക്കലരി ആയതുകൊണ്ട് വേവാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും എടുത്തില്ല പക്ഷെ മട്ട അരിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ദേ എൻ്റെ അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ പരുവം ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാന് ചേർക്കാം തീ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ സാവധാനം ഇരുന്ന് പാകമായാലാണ് ഈ പായസത്തിന് രുചി കൂടുക നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ് മുഴുവൻ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി അടിയിലൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പായസം കുറുകാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് വാങ്ങാം കാരണം ഈ പായസത്തിൻ്റെ പാകം ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ് പായസം കൂടുതൽ കുറുകിപ്പോയാൽ തണുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് കട്ടിയ
ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ നെയ്പായസം റെഡിയായി നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇത് കഴിച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആരും അത് മറന്ന് കാണാൻ ഇടയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായസത്തിൻ്റെ പാകമാണ് ഇൻകേസ് നിങ്ങളുടെ പായസം ഇച്ചിരി കുറുകി കല്ല് പോലെ ആയെന്ന് വെച്ചാലും വിഷമിക്കേണ്ട തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ചേർത്ത് ഇളക്കിയ ശേഷം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി വാങ്ങി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ശരിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ വേറിട്ട രുചികളുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ബായ്